Hi, schön, dass du hergefunden hast. Mein Name ist Saskia und ich bin Teilnehmerin bei einer zweijährigen Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya. In dieser Woche geht es um das Thema Mantren bzw. Mantra. Im Prinzip so kleine Sanskrit-Sprüche, Wörter, denen eine gewisse Energie zugeschrieben wird. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, würde ich sagen, legen wir mal los. Das Thema rund um die Mantren bzw. Mantra. Mantren werden sehr viel benutzt im Yoga, insbesondere im Bereich des Bhakti-Yoga. Also Bhakti-Yoga ist das Yoga der Hingabe an das Göttliche, aber auch in anderen Wegen des Yoga. Und auch wir singen vor jeder Yogastunde einmal um und noch das Mantra des Tages, wenn man so möchte. Ähm, ja, was hat es mit diesen Mantren oder Mantras oder Mantra denn nun auf sich? Und äh, also rein von der Wortbedeutung her kann man sich schon das eine oder andere ableiten. Und zwar kommt Man oder Manas, ähm, bedeutet so viel wie Geist und Tra so viel wie Stütze. Und so kann man es sehen, dass Mantren eben Stützen für den Geist sind und somit auch ein ja, eine große Hilfe für den Geist, beispielsweise in der Meditation. Aber Mantren kann man auch noch an deutlich anderen Stellen einsetzen. Ähm, als eine sehr schöne Definition, die mein Yoga-Lehrer-Ausbildner gegeben hat, war, ähm, ein Mantra ist eine mystische Energie, die in den Klang von Worten eingeschlossen ist. Und das finde ich auch, äh, finde ich, trifft es ganz schön, denn ich rezitiere jetzt ab und an Mantren und es ist für mich, es sind im Prinzip wie so, wie so kleine Anreize, wenn ich ein Mantra rezitiere, hole ich mir damit eine gewisse Energie ins Haus oder, selbst wenn man jetzt nicht auf energetischer, sondern auf ganz rein pragmatischer Ebene denken will, erinnert mich das eben dieses Rezitieren von Mantren daran, was ich halt selber gerade in meinem jeweiligen Moment brauche oder was ich anderen Personen wünsche, beispielsweise. Jedenfalls, die Mantren, die wir rezitieren, sind auch Sanskrit ähm, und haben in der Regel gewisse Bedeutungen. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, mit Mantren zu arbeiten und Mantren ähm, zu nutzen. Und die Möglichkeit, über die wir vor allen Dingen gesprochen haben, ist, Einmal das Rezitieren oder Wiederholen ähm, oder das wird auch als Japa genannt, vor sich hin murmeln von Mantren. Das heißt, man rezitiert ein Mantra, so wie jetzt einfach im Sprechen, Om Namah Shivaya zum Beispiel. Oder man kann es auch im Geiste rezitieren, zum Beispiel auch bei der Medita Meditation. <lacht> ähm, für, dieses, für diese Rezitation, ob nun im Geiste oder in, in, in Worten <lacht> äh, gibt es sogenannte Japa Malas, über die habe ich auch schon das eine oder andere Mal angesprochen. Jetzt habe ich mal eine dabei. Ähm, Japa Malas sind solche kleinen Zählhilfen und vielleicht könnt ihr das sehen. Ähm, das sind Ketten, die aus ganz vielen kleinen Perlen bestehen. Diese hier besteht aus, ich glaube, Sandelholzperlen sind das und sie riechen auch, sie riechen auch so. <lacht> Sandelherz, Holz, sie haben hier unten in dem Fall noch ähm, ähm, ja, Korallenperlen mit angebracht. Das ist das Wurzel-Chakra-Symbol, was man hier sieht. Und ja, so ein kleines Puschelding, weil es hübsch ist. Ähm, das ist ein, eine typische ein typisches japa maler Und es funktioniert dann so, dass eben ausgehend von, dass eigentlich diese, diese, diese Endperle oder die große Perle wird, Buddha-Perle genannt. Normalerweise ist sie ein bisschen größer als die anderen Perlen, aber in dem Fall ist sie gleich groß. Und ähm, man beginnt dann von dieser Buddha-Perle ausgehend und rezitiert für jede Perle einmal das Mantra, was man sich ausgewählt hat. Kann man machen. Ähm, und wenn man angekommen ist, wieder bei der Buddha-Perle, ist das Besondere, dass man nicht die Buddha-Perle mitzählt, sondern dass man dann wieder zurückzählt. Von dieser Perle aus. Und ähm, ja, das ist eine Japa Mala, die kann man mit nutzen zur, zur Unterstützung bei der Meditation. Sie kann einem auch einfach, ein, für mich ist sie eher so ein Symbol. Ähm, und ja, 
Job haben alle. Das Besondere hierbei auch noch, ähm, finde ich, und das hat auch unser, der Ausbildner auch gesagt, ähm, heutzutage sind diese Maler, sie, sie gibt es in so viel verschiedene Formen, man kann dafür hunderte von Euro ausgeben. Ähm, es gibt Personen auch, die sie durchaus aus Schmuck tragen. Ähm, es gibt gewisse Edelsteine, die damit verarbeitet werden. Und es dient halt heutzutage häufiger eher mal so dem, dem Schmuck in unserer westlichen Welt, als dass es der, der Meditation gilt. Und ganz ursprünglich waren diese Malers aber etwas sehr Persönliches und sie wurden nicht nach, offen zur Schau, nach außen offen zur Schau gestellt, sondern sie wurden eher behutsam verwahrt in einem Kästchen oder in einer kleinen Schatulle, eben weil sie für den Meditierenden, der, das, der den nutzt, diese Maler, so ein persönlicher und wichtiger Gegenstand waren. Eine weitere Form der Mantra-Rezitation ist, ähm, natürlich auch schon gesagt, ähm, geistig im Geiste. Ähm, man kann es auch laut aussprechen und man kann, das ist meine liebste Form äh, der Mantra-Rezitation, es auch singen, dass man sich ja, ein Mantra nimmt und es singt. Es gibt da von Yoga Vidya diverse Satsangs zum Beispiel, in denen die Mantren gemeinsam gesungen werden. Und dieses Mantra-Singen heißt dann Kirtan-Singen. Da gibt es auch ein ganzes Buch. Das ist das Yoga Vidya Kirtan Heft. Wenn man jetzt nach Yoga Vidya geht, das gibt es auch online kostenfrei, dass man da reinschauen kann. Und meins ist mittlerweile echt viel benutzt. <lacht> ähm, es ist doch ganz schön, weil es stehen die Mantren drin und die jeweilige Bedeutung. Nicht immer eins zu eins, aber auf jeden Fall die, die grobe Bedeutung. Und das finde ich auf jeden Fall immer sehr interessant, weil ich in der Regel schon ganz gerne wissen möchte, was ich denn da eigentlich vor mich hinplapper oder vor mich hin singe und nicht einfach nur einfach irgendwas mitsingen möchte. Aber Kirtan singen, wie gesagt, eine wunderschöne Art, Mantren zu rezitieren, in meinen Augen. Für andere ist es, ist es halt immer eine persönliche Vorliebe oder halt auch nicht. Aber für mich, ich mag das halt wirklich sehr gerne. Die nächste Form, ähm, Mantren zu nutzen, heißt Likita Japa. Und das ist das Schreiben von Mantren, denn es gibt ähm, eben auch diese Möglichkeit, Mantren aufzuschreiben per Hand. Und es ist tatsächlich, äh, je nachdem, welcher, wie, wie ernst man das nimmt, ähm, kann es ein Bestandteil sein der, der, der täglichen Routine, der täglichen, Ritual, äh, der täglichen Meditationspraxis, ähm, sein persönliches Mantra beispielsweise aufzuschreiben. Und da gibt es ganze ganze Kataloge, je nachdem, was für ein Mantra man, man hat, ob man nun Om hat, Om allein ist ja auch schon ein Mantra, oder ob man jetzt ähm, ein Mantra hat, wie das Gayatri-Mantra, was sehr lang ist, äh, was über, oder vielleicht noch ganz andere Mantren hat, ähm, gibt es so richtig so Listen, in denen man nachschauen kann, in denen dann drinnen steht, wie oft am Tag man ein gewisses Mantra niederschreiben sollte, Likita Japa. Ähm, ja. Habe ich selber noch nicht gemacht. Ja, äh, ich bleib dann eher mal erstmal so beim Körthansing. <lacht> Etwas, das auch mit den Mantren in Verbindung steht und was ihr euch vielleicht schon mal gefragt habt, euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, ist, manchmal hat man ähm, Yoga-Unterricht bei Yogalehrern, die haben ihren, ihren weltlichen Namen, sage ich jetzt mal, und dann haben die noch so einen Namen, der klingt so ganz anders, der klingt so komisch, so ein Sanskrit-Yoga-Namen. Wo kommt der denn her? Und Warum haben die das? Und ich weiß, als ich das erste Mal Unterricht hatte, war in meinem, ähm, bei einem meiner ersten Lehrer, die mit ihrem Yoga-Namen Yoga auch gearbeitet haben, fand ich das echt befremdlich. Ich dachte so, okay, das ist ja hier ganz esoterisch und wo bin ich denn hier gelandet? Na, mal gucken, was der kann. Nicht, dass der mir da jetzt mit ganz vielen komischen Sachen ums Eck kommt, die ich alle, die ich alle doof finde und esoterisch, die mir zu esoterisch sind. Ähm, also dieser, dieser Sanskrit-Name, den manche Yoga-Lehrer noch haben, tragen und manchmal auch nutzen, ist ähm, ein Name, der mit ihrem persönlichen Mantra in Verbindung steht. Das heißt, diese Personen haben sich auf ihrem spirituellen Weg ein Mantra genommen, ein Mantra ausgesucht, was sie selber aus den verschiedensten Gründen für sich passend finden und sagen, dieses Mantra ist mein Hauptmantra, das möchte ich für den Rest meiner, meines Lebens gerne bei mir haben. Ich möchte es regelmäßig rezitieren, es hat einen großen Bestandteil in meinem Leben. Zumindest bei Yoga Vidya ist es so, dass man sich dieses Mantra aussuchen kann. 
in anderen Traditionen bekommt man das auch einfach zugewiesen, dann muss man damit leben. Für die, für die einen ist es, ist es dann leichter und für die anderen ist es ein bisschen schwieriger, sich damit zu identifizieren. Wie gesagt, bei Yoga Vidya gibt es so eine kleine Menge an Mantren, die man sich aussuchen kann. Und ähm, dann ist halt natürlich so eine Frage, ähm, wie, also wenn man denn so ein Mantra für sich selber nutzen möchte, wie findet man denn so sein Mantra? Also das war zumindest meine Frage, habe ich dann eben gestellt, auch bei meinem Ausbildner und habe gesagt, okay, keine Ahnung, welches Mantra ich nehmen soll. Und hat er gemeint, das fand ich ganz schön, es gibt zwei verschiedene Wege in seinen Augen. Das eine ist, dass man wirklich so nach Bauchgefühl intuitiv vorgeht, wenn man ein Mantra hat, was einen nicht mehr loslässt. Wenn man sagt, das berührt mich, bei mir zum Beispiel das Gayatri Mantra, das berührt mich und das ist einfach schön und ich, ich, ich möchte so aus dem Bauchgefühl heraus, dass das mein persönliches Mantra wird. Die andere Art und Weise kann sein, dass man da ein bisschen bewusst herangeht und sich sagt, okay, ich möchte ein Mantra, was ähm, eine Energie oder eine Kraft besitzt und mich daran immer wieder erinnert, ähm, von einer Energie, die ich eben mehr in meinem Leben haben möchte oder die, 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 ich, die ich ganz bewusst in meinem Leben leben möchte. Ob das nun Kreativität ist, ob das Meditation und Stille ist, ob das Liebe und Mitgefühl ist oder Kraft. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Und ähm, dann meinte er, wenn man da sowas gefunden hat, wo man sich denkt, oh, das könnte passen, ähm, empfiehlt er mit diesem Mantra eben auch eine gewisse Zeit, ein paar Wochen, ein paar Monate, je nachdem, ähm, intensiv zu meditieren. Also jeden Tag ein paar Minuten damit zu meditieren, aber auch durchaus zwischendurch im Alltag. Dann beim Abwasch, da mal, da mal zu gucken, wie fühlt sich das an, das auch mal zu, zu rezitieren, ob nun im Inneren oder im Außen. Und ähm, damit einfach mal eine Zeit bewusst zu leben und zu schauen, welche Veränderung bewirkt dieses Mantra bei mir und in meinem Leben. Und wie fühle ich mich damit? Und das äh, finde ich auch so eine super schöne Sache. Ich selber weiß nach wie vor nicht, ob ich mich wie so eine Mantra bei ähm, haben möchte. Ich bin da noch unschlüssig. Ähm, es haben schon zwei Personen in meiner Ausbildung, haben schon ihr persönliches Mantra gefunden und haben schon eine mantra bei bekommen und die schwärmen total davon. Ähm, von, von der Energie, die auch mit dieser Transformation einhergeht. Ich finde, es ist eine sehr ernste Sache für mich. <lacht> und äh, ja, ich weiß es noch nicht, ob ich das mache oder nicht. Und auch, ähm, ich wüsste auch noch nicht, welches Mantra. Mm, ich, ja, aber ich finde es super spannend und denke da auch immer wieder drüber nach. Und ich glaube, es geht auch vielen meiner anderen mit Yoginis und Yogis. Und ja. So kommt man dann zu seinem Yoga-Namen. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein kleines Mantra näher bringen und zwar ist das das Om Trayambakam. Das ist ein Heils- und Gebets-, ein Heils- und Friedens- und Gesundheitsmantra. Das ist so ein, das ist ein sehr, sehr starkes Mantra auch, was auch in der yoga -Vidya tradition sehr oft gesungen wird. Ähm, und eins, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil gerade jetzt so in diesen für mich doch schwierigen Corona-Zeiten ähm, gibt es mir immer so ein bisschen Trost. Und äh, dieses Mantra sendet letzten Endes gute Wünsche und positive Energie und Gesundheit und Segen nach außen in die Welt. Und man kann auch dabei an gewisse Menschen denken, denen man zum Beispiel Heilung wünscht. Menschen, die man eine gute Reise wünscht und auch äh, für Verstorbene oder für Menschen, die sich auf dem Weg in den Tod befinden. Es ist ein Mantra, was für einen guten Übergang in andere Welten genutzt wird. Und auch hier möchte ich dich wieder einladen, entweder einmal mit mir mit zu mantren oder es auf dich wirken zu lassen als Abschluss. Ich starte wieder mit dreimal oben. <lacht> also atme tief ein für oben. Kam ja jama he so gandem pushti vadanam. 
Ovar kami babanda nan metio moksi amamrita Om trayamba kam yajama he sugandam pushti vadanam Ovar kami babanda nan metio moksi amamrita Om trayamba kam yajama he sugandam pushti vadanam Ovar kami babanda nan Mutyo Mokshiyam Amritat Om Shanti 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 Om Freedom 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 Das um Triamba kam. Und ähm, auch das schenkt mir immer wieder Energie und ich finde die Vorstellung total schön, gerade mit das gemeinsam singen, ähm, wieder viel positive, heiße Energie auch in das Universum geschickt wird. Ja, es ist esoterisch, aber es ist mir egal. Ich finde die Vorstellung schön. Das war es rund um das Thema Mantren dieser Woche. Danke dir, dass du mir bis hier jetzt zugehört hast. Und ich nehme dieses Video jetzt gerade um die Weihnachtszeit herum auf um, und werde es auch kurz nach Weihnachten veröffentlichen, wenn alles klappt. <lacht> Deswegen wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Zeit mit deiner Familie, mit deinen Liebsten, Erholung und einfach, ja, eine tolle Zeit. Und wenn du das jetzt nicht während der Weihnachtsfeiertage siehst und nicht kurz vor Neujahr, wünsche ich dir trotzdem eine wunderschöne Zeit und auch da viel Spaß, viel Freude mit der Familie. Denn eigentlich sollte das ja, sollte das ja im Idealfall immer so sein, dass man da seine Liebsten um sich hat und mit ihnen die Zeit entsprechend genießen kann. Im Idealfall. Für mich zumindest ist es sehr schön. Und ja, Weihnachten ist, finde ich, immer ein schöner Reminder und diese Neujahrszeit auch ein toller Reminder, dass man sich daran wieder zurückerinnert. Aber eigentlich ist es ja schöner, wenn man das das ganze Jahr über hat. Auch wenn es nicht immer geht. Ich weiß, es ist schwer. <lacht> ähm, ja, ansonsten, wenn du eine Frage hast, wenn du sehr gerne etwas erzählen möchtest, wie es dir mit den Mantren geht, wie so deine Erfahrungen sind, schreib mir sehr gerne einen Kommentar. Äh, hinterlass mir sehr gerne ein Like, wenn, du, wenn dir das gefallen hat und... Ja, wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann klick einfach auf Abonnieren, damit du meinen Kanal abonnierst. Dann, wie gesagt, wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.